ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச தந்தூரி சிக்கன் தான் இந்த தந்தூரி சிக்கன் நான் வந்து ஏர் ஃப்ரையர்னு நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம ஒரு துளி எண்ணெய் இல்லாமல் ஓவனில் செய்கிற மாதிரி தந்தூரி ஓவனில் செய்கிற டேஸ்ட்டுக்கே நம்ம வந்து தந்தூரி சிக்கன் செஞ்சு வீட்டில் சாப்பிட்லாம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம சிக்கனுக்கு வந்து நல்லா அந்த கீரல் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா உள்ளே இறங்கும் நான் இங்கே வந்து தோளோடையே எடுத்திருக்கேன் சிக்கனை அது ஏன்னு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த தந்தூரி சிக்கனுக்கு பெஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தைசுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கால் பகுதி தொடையோடு சேர்ந்த கால் பகுதி அதுதான் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் தனித்தனியாக கால்களாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடையோடு சேர்த்த பகுதியாகவும் எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தந்தூரி சிக்கனுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா முன்னையும் பின்னையும் நல்லா நம்ம கீரல் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு மசாலா நம்ம சேர்க்கறது வந்து நல்லா வந்து உள்ள சாரும் இதை நல்லா இந்த மாதிரி கீரல் போட்டுட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம சிக்கனுக்கான மேரினேஷன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் மிளகாத்தூள் நான் இங்கே வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் தான் பயன்படுத்துகிறேன் ஏன்னா இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்றதுனால காரமும் கம்மியாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நிறமும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக தான் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ பயன்படுத்துறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்லி சீரகம் சோம்பு இது மூணு கலந்த ஒரு தூள் உங்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்குன்னா நீங்கள் தனித்தனியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மல்லித்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரம் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் இது கூட அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் நல்ல கெட்டி தயிர் புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சை பழசாறு அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் இது கூட நீங்கள் நார்மல் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம் இந்த எண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து ஒரு துளி எண்ணெய் இல்லாமல் தான் நம்ம இதை வறுக்க போகிறோம் இருந்தாலும் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாது இல்லையா அந்த மாய்ச்சரை வந்து தக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த எண்ணெய் சேர்க்குறோம் இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஈவனாக நம்ம சேர்த்த தயிர் எலுமிச்சம்பழம் எண்ணெயே போதும் இருந்தாலும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குன்றதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு திருப்பியும் அந்த மசாலாவை நம்ம நல்லா ஈவனாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தந் சிக்கனுக்கு தேவையான இந்த மசாலா தயாராகிடுச்சு அதாவது தந்தூரி மசாலா தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த சிக்கன் துண்டுகளை வந்து நல்லா அந்த மசாலா உள்ள சாரற மாதிரி நம்ம வந்து இதை இந்த மசாலாவை தடவிக்கணும் ஒவ்வொரு சிக்கன்லையும் இப்போ நான் நாலு துண்டுகள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் சேர்த்துருக்க மசாலா அந்த நாலு சிக்கன் துண்டுகளுக்கு ஏற்றது ஸோ ஒவ்வொரு சிக்கன்லையும் நல்லா அந்த மசாலா உள்ளெல்லாம் சாரற மாதிரி நல்லா கை விட்டு அந்த சிக்கனுக்குள்ளெல்லாம் அந்த மசாலாவை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா மசாலா உள்ளெல்லாம் சார்ந்துருக்கும் உப்பு உரப்போட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் மூணு மணி நேரம் அதிகபட்சம் எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த சிக்கனோட ருசி ஏன்னா நல்லா அந்த மசாலாலாம் சார்ந்துடும் இல்லை முடியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரமாவது நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த மசாலா நல்லா சிக்கனோட பிடிச்சிக்கும் உப்பு உரப்பு எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன நேரம் ஒத்து வருவோ அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் இதை ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஓவனை எப்படி ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி இந்த ஏர் ஃப்ரையரையும் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது டிகிரி செல்சியஸ் நான் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் இதை முன்னாடியே நான் இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் அந்த ட்ரே இருக்கும் அந்த ஏர் ஃப்ரையரில் அந்த ட்ரேயில் நம்ம அந்த சிக்கனை அடுக்கிக்க போகிறோம் சின்ன சின்ன அளவில் தான் நம்ம வச்சு இதை வறுக்க போகிறோம் நிறைய இடம் இருக்குன்றதுக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் வைக்கக்கூடாது அப்போது ஈவனாக நமக்கு சிக்கன் வேகாது அதை நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்தாலும் நீங்கள் இதே முறை தான் செய்யணும் இல்லை ஒரு கிரில்லில் வச்சு நீங்கள் பண்ணாலும் இதே முறையில் தான் செய்யணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த சிக்கன் ஈவனாக வந்து வெந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போது அடுக்கியாச்சு இப்போ இந்த அடுக்கின அதை வந்து இந்த ட்ரே வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃப்ரையர் குள்ளே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆல்ரெடி ஒரு டெம்பரேச்சர் முந்நூற்றி
இப்போ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மேல்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நமக்கு அடி பாகமும் நல்லா வேகணும் அப்படின்னால நம்ம திருப்பி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து இதை வேக விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்கன் வந்து முன்னையும் சரி பின்னையடியும் சரி ரொம்ப அழகாக வெந்திருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு தந்தூரி சிக்கன் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு இந்த ஏர் ஃப்ரையரில் நம்ம வறுத்து எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ மா அந்த ஈரத்தன்மையோடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த சிக்கன் அந்த தோலோடு போட்டோன்னா நல்லா நமக்கு கிறிஸ்பியான ஒரு லேயர் கிடைக்கும் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நல்லா வந்து ஈரத்தன்மையோடு அந்த சிக்கன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஏர் ஃப்ரையர் பயன்படுத்தி ஒரு ஓவனில் நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ ஒரு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தால் நமக்கு ஒரு சிக்கன் என்ன ருசி இருக்குமோ அந்த ருசியோட அதை விடவே பிரமாதமாக இருந்ததுங்க இந்த சிக்கன் கண்டிப்பாக அதனால் நீங்களும் மார்க்கெட்டில் ஏர் ஃப்ரையர் கிடைக்குது அதை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்துங்க எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சிக்கனை நம்ம வீட்டிலையே சூப்பராக தயாரிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது கூட வந்து சூப்பரான ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச ஒரு கொத்தமல்லி புதினா சட்னியோடு நம்ம இந்த சிக்கனை சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப அமர்க்கலமாக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க அதனால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஏர் ஃப்ரையர் எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த தந்தூரி சிக்கனை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ரையர் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் நார்மலான ஒரு கிரில் மாதிரி வச்சு நீங்கள் கேஸில் பண்ணலாம் இல்லை எண்ணெயில் கூட பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக சுவை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த தந்தூரி சிக்கனை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வனிதா ஸ்வீஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன